Hi viewers, welcome to Computer Sutta. Computer Sutta dot com and website no open jaden dwara. Computer course ko samay chena hi chande vuri courseu, dhani samay chena notesu, videosu, shortcut kisu, even ni topic wise gan nirch ko chandi. Alane Computer Sutta ani YouTube channel ne subscribe ches kondi. Chhund viewers, previous video lo mano GST registration ho yawa yawa dis ko vali. Asalu mana turnover ne bati dealer sene vallo yanta mandun taru. Alane ये अनरजिस्टर्ड डेलर अंटे अवरो आतन गुड्स नहीं परचेज जैसे डपुरो सेल जैसे डपुरे एलांटे प्रॉब्लम्स फेस किया था डू ये इन दिन नहीं प्रीवियस वीडियो लो जेप्पे नंडी ये पुरे अनरजिस्टर्ड डेलर अंटे अवरो आतन है टर्नओवर पर याना मुलो आतन है टर्नओवर नहीं दे 20 लैक्स बिलो उन्टे and below 1.5 crore उन्दन कोंडी आतन composition dealer किन्द वस्ताडु आ composition dealer गुरिंची आतन purchase जेसे रपड़ sale जेसे रपड़ government apply जेसे ना conditions गुरिंची इप्पुड मने ये वीडियो लो नेच्च को बोतनों चोंड वियर्स इप्पुड मी यक्क turnover अने दी 20 लेक्स एबो 1.5 क्रो बिलो उन्नाट लैते GST Act प्रकारंगा मीरु ए लैसेंस तीसको वाली अंटे Composition Dealer का लैसेंस अनिदी तीसको वाल अंडि मनकी प्रीवियस गा वैट उन्न पुडु TOT Dealer यला येते उन्नाडो इप्पुड Composition Dealer अला नमाटा अंटे TOT Dealer equal to Composition Dealer मर इपुडु इकाम्पोजेशन डेलर की Trading Related Pattern ए विदंगा उन्डिदो चोद्धाँ Trading अंटे एंट अंटे अंटे इगुड्स अंटी इदिको अंटे गुड्स अनमाट Business चेसे परसन उन्टड़ गद अंटी आतने फरम लो गुड्स नी पर्चेज जेयाली पर्चेज जेसन गुड्स की सम प्रॉफिट अने दी एड जेस कोनी सेल जेयाली यला उन्टे आतन trading dealer किन दोस्ताड यक्कड सेल जेयाली इतनु पर्चेज जेसे विश्यों लो लेद अंटे सेल जेसे विश्यों लो गोर्मेंट एदेना conditions apply चेसिन्द आंटे condition apply चेसिन्द आंटे एंटी अंटे इतनु product नी यक्कड एना पर्चेज जेसको उच्छु अंटे इंडिया लो उन्न ए स्टेट लो एना सरे इतनु goods न अधे स्टेट लो गूड्स नी सेल जेया लेंडी मनकी प्रीवियस गा इटीवोटी डेलर कैते आतनु ये स्टेट लो इते रिजिस्ट्रेशन अयोर नाडो अधे स्टेट लो पर्चे जेया ली अधे स्टेट लो सेल जेया ली कानि GST वोच्चिन्दराथ � पर्चेजु सेल जेसना इए बुक्स आफ एकाउंस नी गोर्मेंट की सब्मिट चेयाला वद्धा अंटे मस्टन शुड गा सब्मिट चेयाला अंटे यप्पुड चेयाले अंटे एवरी क्वाटर के सम्मन इचना बुक्स आफ एकाउंस नी अंटे एवरी थ्री मन्स के सम्मन इचना इए बुक्स आफ एकाउंस नी For example, April, May, June इए थ्री मन्स के सम्मन इचना इए बुक्स आफ एकाउंस नी नेस्ट मन्तलो अंटे qualifying வால் எலா அடுகுத்தார் அண்டே வில்லு last quarter लो அண்டே இ last 3 months लो மீரு A items purchase जேசாரு எவர் தேகிர் purchase जேசாரு எந்த rate of tax की purchase जேசாரு எவர் கம்மியாரு என்னு கூடு செம்மியாரு இலான்டி என்னி வால் அடகர் அண்டி அண்டே இலான்டி என்னி வால் கொஷ்சின் ஜேர் அண்டி மரி வால்லு எலா கொஷ்சின் யாஸ்தாரு அண்டே मனு government की submit चेयालस नावसन लेदांडी यवर अंडी composition dealer मरी वालकी एंच अप्पाल अंटे last quarter लो last 3 months लो मीरु turnover अंत जेसरो वालक जप्पाली for example नेनु 3 months गलिपी ना turnover अची वक 4 lakhs अंडी 
మరి దీని మీద రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఎవరు కమ్మారు మీరు ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కమ్మండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కమ్మండి ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కమ్మండి ఇవన్నీ గవర్నమెంట్కి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి ఓన్లీ త్రీ మంత్స్కి టర్న్ ఓవర్ ఎంత చేశారు ఫోర్ ల్యాక్స్ అండి దీని మీద వన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఆ వచ్చిన అమౌంట్ని ఎంతండి ఫోర్ థౌజండ్ కదా ఇది గవర్నమెంట్కి పే చేస్తే సరిపోతుంది అంతే ఇంకా కాంపోజిషన్ డీలర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేయడం ఇంతేనండి ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలు ఇంకంతే అంతేగాని మీరు ఇది నేను ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కమ్మానండి జీరో పర్సెంట్ కమ్మాను ఎయిటీ పర్సెంట్ కమ్మాను ఇలాంటి వివరాలన్నీ వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి ఓకేనా ఇక్కడ నోట్ ఏంటంటే మనము స్టాక్ని పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు కాంపోజిషన్ డీలర్ కావచ్చు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కావచ్చు కస్టమర్స్ మనం కావచ్చు మనం కట్టిన ట్యాక్స్ అనేది మనకి తిరిగి రాదండి ఓకేనండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఉన్నాం కస్టమర్స్ బిజినెస్ మ్యాన్ కాదండి కస్టమర్స్ ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా ఒక థియేటర్కి వెళ్ళినా జనరల్గా ఏదైనా షాపింగ్ ఆఫ్లైన్ కావచ్చు ఆన్లైన్ కావచ్చు ట్యాక్స్ కూడా పే చేస్తున్నాం అండి అదేమైనా మనకి తిరిగి వస్తుందా రాదు కానీ ఇక్కడ ఒకరికి మాత్రం ట్యాక్స్ అనేది క్లెయిమ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందండి అంటే ఒకరికి తిరిగి వస్తుందండి అది ఎవరికి ఏంటనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తానండి ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ కాంపోజిషన్ డీలర్కి ప్యాటర్న్ అనేది ఎలా ఉండేది ఒక్కసారి క్లియర్గా చూస్తే ఇప్పుడు ఇతను ఫైవ్ ల్యాక్స్ వాల్యూ చేసే సమ్ గూడ్స్ని ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేశారండి దాని మీద రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎంత అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఈ గూడ్స్ని అతను తెచ్చుకోవాలంటే ఎంత పే చేయాలి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ మొత్తం కలిపి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అమౌంట్ పే చేసి అతను గూడ్స్ని అతను తెచ్చేసుకున్నాడు అండి తన షాప్కి తెచ్చుకున్నాడు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏం చేశాడు ఇతను ఇప్పుడు దీని మీద సమ్ ప్రాఫిట్ని యాడ్ చేసి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ని యాడ్ చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి సేల్ చేశాడండి ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఏందండి ఇది లాస్ట్ క్వార్టర్లో జరిగిన టర్న్ ఓవర్ అనమాట అంటే సేల్ చేసిన వాల్యూ అనమాట ఇది గవర్నమెంట్ అనేది అడుగుతాడు అంతేగాని ఇతను ఏ గూడ్స్ కొన్నాడని అడిగాడా ఎంత రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అని అడిగాడా ఎవరి దగ్గర సేల్ చేశామని అడిగాడా ఇవన్నీ అడగడండి లాస్ట్ క్వార్టర్లో మీరు ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేశారు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ దాని మీద వన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి గవర్నమెంట్కి పే చేస్తే సరిపోయిద్ది అంతే ఇది ఓకేనండి మరి ఇది ట్రేడింగ్ డీలర్కి అయితే వన్ పర్సెంట్ పే చేయాలి అదే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనుకోండి టూ పర్సెంట్ పే చేయాలి అదే ఇదే ప్లేస్లో రెస్టారెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అనేది పే చేయాలి అది కాదండి నేను ట్రేడింగ్ డీలర్ అండి నేను లగ్జరీ ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేశాను సేల్ చేస్తాను అవన్నీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పడుతుంది కానీ గవర్నమెంట్ కట్టేది వన్ పర్సెంటేనండి మీరు ఎంత రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అయినా పర్చేజ్ చేయండి సేల్ చేయండి కానీ మీ టర్న్ ఓవర్లో త్రీ మంత్స్కి జరిగే టర్న్ ఓవర్లో వన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రైస్ని పర్చేజ్ చేస్తున్నారు సేల్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రైస్ మీద ట్యాక్స్ అనేది ఉందా జీరో పర్సెంట్ అయినా సరే మీరు ట్రేడింగ్ డీలర్ కాబట్టి మీరు గవర్నమెంట్కి వన్ పర్సెంట్ అనేది పే చేయాలి ఈ కాంపోజిషన్ డీలర్కి సంబంధించిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీ యొక్క టర్న్ ఓవర్ అనేది మెల్లగా గ్రోత్ అయ్యి ఎబో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రో దాటింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ డీలర్ కింద వస్తారు మరి ఈ రెగ్యులర్ డీలర్ అనేవాళ్ళు గూడ్స్ని ఎక్కడ పర్చేజ్ చేయాలి ఎక్కడ సేల్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఎలాంటి కండిషన్స్ అప్లై చేసింది ఇతను పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ట్యాక్స్ అమౌంట్ అనేది తిరిగి క్లెయిమ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా లేదా ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందామండి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్